harvest and we plant. Мы стараемся убирать и сеять сразу же в тот же день. Так, подобрать культуры, чтобы постоянно что-то. Или это покровная культура, или сразу же товарная культура высевается. То есть они убирают и сразу же сеют, убирают и сеют. So our goal is to always have a, uh, something growing, having a living root in the soil. У них задача, чтобы постоянно что-то были живые корни в земле, чтобы постоянно что-то произрастало. It's very interesting. А бывает такое, что не получается сходов покров? Do you have such years when you seed cover crops and you don't? Uh, get them emerged when they don't germinate and lack of moisture? Uh, most of the time, around wheat harvest time, we get enough rain that we can get them germinated. They may not do very well, but most of the time we can get them germinated and growing. But sometimes they really don't get very big because it's too hot and dry. В основном не во время уборки пшеницы выпадают дожди, поэтому они прорастают. Но бывают года, когда очень мало влаги, влаги осадков, они бывают очень низкие, ну, малого роста. A lot of times, right after we get done harvesting wheat, is kind of when the rain stops. И после того, как пшеницу убрали, прекращаются дожди. благоприятные условия для попробования. Да, да. Она же весь проблема, что... Райан, tell us, please, uh, what is the principle, how do you make your uh, cover crop mixes? Um, most of it, uh, I want a, a lot of biomass for uh, evaporation control in the summer, so I want to cover the ground uh, for weed control and evaporation control. So when it's hot, I want the ground covered to where we, we can save as much water as we possibly can in the summer. So this is the farm here. And most all the fields on both sides of the roads are ours. For it's yours. Quite a ways. So. You share, share it half and half? Or? Yeah, 50-50. 50-50. Uh, how much land do you have? Uh, a little under uh, 5,000 acres. Чуть меньше 5,000 акров у него. Умножить на 0,4. Разделить на 2,5. 2,000 гектар получается. This is the grain facility that we're going to go look at. Силоса, которая кооперативна. И едем сейчас смотреть в первую очередь на... Сколько фермеров в кооперативе? Он говорил тысяча. Тысяча фермеров? Да, в кооперативе. Что-то маленькое. Мы... How, how many farmers in кооперативе? Uh, about a little over a thousand. За тысячу. And what is the volume of this rain facility? The what? Volume. volume. Uh, this is a million bushels. Миллион бушелей. And we have uh, four other locations for a total capacity of a little over seven million bushels. И еще четыре у них есть такие хранилища и того больше семи миллионов бушелей. This is the newest facility. This was this one was built four or five years. Самое новое хранилище пять четыре пять лет назад построено. Это хранилище принадлежит кооперативу фермеров. В этот кооператив кооператив входит. So this is where we deliver a lot of our grain and buy a lot of our fertilizer and chemicals. Это где они хранят свое зерно и где покупают и хранят удобрения. And uh, where exactly do you store your fertilizers? That's, uh, that's dry fertilizer in that building and liquid in 
В том здании хранят сухие удобрения и в бочках цистерна хранят жидкие удобрения. Мы приехали. Райан, how much do you pay for rent for your land? Uh, $50 an acre. $50. Now, who owns the land? Um, it just depends. A lot of times it's um, older, older people that don't farm. And, um, you know, they're just inherited the land from their family. And then they hire farmers to farm it for them. What is this? Weeds. <laughs> it's soybeans that's got uh, dicamba damage from herbicide. And it's got lots of pig weeds. Uh, water hemp, palmer amaranth weeds. Это соя посеяна на поле, где были применена дикамба, и она пострадала от дикамба, ну, подавленная. И там заросло с сорняком. Дикамба вообще что не очень хорошо делится. Да, с почвенным действием. 50 долларов за акр платят. And how much does it cost to buy the, the, this land? The land, uh, irrigated 5,000 an acre. Uh, dry land, uh, 2 to 3,000 an acre. Чтобы купить землю, это стоит 5 тысяч долларов на орошаемой земле и 2-3 тысячи долларов на сух... суходоле. За акр. Любое поле, на котором здесь много растительных остатков, это, скорее всего, что наш. Ну, в основном здесь это... А дос соябинс after декамба. Not, no. Ryan, how much do you pay for your worker? Uh, about $45,000 a year. He's sal he's a salary. Forty-five. Forty-five thousand. Which and is too his, much. <laughs> does his salary uh, uh, depends on what yield the crop? Do no. you uh, yet? No. No. Uh, one issue we have is we're so close to Wichita, with all the the job opportunities in Wichita, you have to pay quite a bit of money to get help, because they can go get jobs in Wichita for uh, for good what's money per month. It's like four thousand dollars per yes. month. Yeah, before taxes, yeah. And after taxes, what does uh, he get? About fifteen. It'd be about just right at three thousand a month. Three thousand um, a month after taxes. Uh -huh. Can you stop, please? Oh, uh, he yeah. need to take his stuff from okay. his bag. Yep. What's the hedge there? This uh, uh, pasture. Pasture. Yeah, for grazing cattle and uh, all the grass. Who doesn't belong? Uh, Your neighbors. Um, yeah, neighbors. Yes. Do you have internet? May I use your phone? Yeah. Here, let me. Um, you don't have a Russian. Uh, I can. Let's see. Do you know what, uh, like, hedge hands uh, when you put walls around your house or around your. Like that one, this. Mm -hmm. How it's called? Еще раз, воду для полива они берут из скважин под землей. Большие запасы воды. And 
You're a patriot. To what? You're a patriot. Patriot? Patriot. Oh yeah, with the flag. Yeah. <laughs> and uh, about politics, do you like? No, I don't no like politics. politics. <laughs> no, no, I do not. <laughs> пробы из грузовика и они придут вот сюда и когда образцы придут мы их помещаем в этот аппарат и узнаем их влажность и массу Soybeans, we'll take them and we'll run them in here and we'll get a, a test weight and then we'll run them to this machine, which is called a kicker. Yeah. And it cleans it and then it shows how much stock you have. Done. And to do it, set the machine. Yeah. Then they put them in the machine, and then they clean them. Mm -hmm. uh, do you get. Uh, Yeah. When you test the wheat, uh, this quality. Quality? Mm -hmm. uh, do you do that? Do what? Oh, quality. Quality yeah. test. Quality test. Yeah, yeah. That's what we're doing here. We're getting a test weight. Test and then, weight. then we're taking like like the dockage, you know, the chaff. We'll take the chaff out. No, and then we'll they'll just have the wheat. Primisi. You want me to run a sample real quick? Yes. I want to. But you need to share it with me. Huh? Мы сейчас увидим процесс. Зерно покупает поступает с комбайна прямо или как? Зерно, да. А uh, do you clean your wheat grain before it comes here? No. No, just from combine. Yeah, just combine yeah. here. Yeah. And so do you clean it here or in? No. no It'll just get store. clean later on. This is just storage. Uh, where do you clean it? Um, it will be sold. It'll be sold to an end user, and then they will clean it. You know, a flour mill or yeah. whoever. Происходит так, с под комбайна привозят зерно yeah, грузовику. Они чистят зерно, определяют, сколько здесь сорность. Они его... Как зерно очищается и мусор выпадает сюда, они подсчитывают, какой процент мусора Здесь чистое зерно, да? Чистое пшеница. А это мелкий мусор. Да, они взвешивают потом, подсчитывают количество. Да, этих решенок отбирается мелкий мусор, чистое зерно. Uh, do you make tests for protein? We don't test here. Don't test. So you mix any part? No. 
Yeah. So this is the dockage that we take out, and that's, that's we take out that percentage of the weight of the load. Этот э, мертвые отходы мы снимаем этот процент с общего поступления. So if a farmer brings in a load that has a lot of dockage, we get penalized. So the wheat needs to be clean when we bring it here. Если фермер привезет грязное зерно, в котором много мусора, с нас взимают э, штраф. Поэтому мы определяем so это right здесь. I have a question. Uh, it, does it have any difference uh, what uh, amount of uh, protein does the grain contain yes. on your when you sell it? Normally here in this part of Kansas our proteins are never high. No. Um, but like in the Dakotas they get paid for protein, high protein. Most of the time our protein is not high enough to get a premium. So it really doesn't matter. You mix uh, every... Yeah, we mix it together. Now if, if we get a Separate we can separate bins if we get real high protein wheat. But most of the time our protein here isn't high enough to, to worry about. То есть он говорит, что у них они не делят по классу зерна, потому что в основном здесь в штате они не получают высокий белок. То есть в основном это не высокого качества зерна, и поэтому они не получают доплат, когда продают. Это в других штатах, где есть высокого качества зерно с содержанием белка, они получают просто премии за ним, более высокую цену. Поэтому они смешивают все зерно с полей, не деля на класс. Я так понял, что все фермеры полностью убирают зерно и привозят сюда его сразу, с полей. Да. All the farmers, uh, they, when they harvest, harvest, they bring their grain here. Вы его очищаете тут и Нет, ставите, они... не чистят, грязные прям туда. Да. You don't clean it, you put it right in there. Right in there. Yep, yep. In yeah, there. Yeah, we'll go out and show you the, the, yeah. the pit Чистят there. уже покупатели. А, покупатели все Да, да они все просто все. определяют, какой процент мусора и на и это... И какой период он хранится здесь у вас? Uh, uh, for what time do you store this grain here? It just depends on the market. When the market tells us to sell that grain. Зависит от рынка, рыночной цены, и рынок говорит нам, когда продавать. Но если мне горит, не нужен деньги не сегодня нужно. But if I need money right today. You can sell it anytime you want to sell it. Yes. The farmer can sell it anytime. We'll buy it every day. You can get paid the same day. Ты можешь получить деньги, когда тебе нужно. Or you can leave it in here for a year if you want. You pay the farmer. Деньги это будет кооператива или? The co-op pays the farmer for the grain. Кооператив выплачивает деньги в ферме. А потом сам кооператив продает уже зерно окончательному покупателю. But the farmer chooses when to sell, whether it's the day he brings it or a year later. It's the farmer's choice. У кооператива есть свой фонд, получается. Но. В котором они могут выплатить сразу, допустим, часть денег. Да. So you have a lot, no, amount of money which you can pay for this grain. Right. Yes. You have your account always some money. Yeah. Basically, with with our grain company, we have a line of credit of about yeah three hundred million dollars. У нас на счету кооператива есть линия кредита, которая составляет триста миллионов долларов. You have a credit line in a bank, or you have yeah at the bank. Yeah. То есть у них на кооператив в банке есть кредитный лимит на триста миллионов долларов. То есть когда фермеру нужно, допустим получить деньги именно сегодня, то кооператив выплачивает ему по той цене, которая сейчас на рынке, от кооператива. И уже сам кооператив продает свое зерно, когда сочтет нужно. То есть, когда мы принимаем зерно, мы его можем не продать и за год, и за два года можем не продать. Мы размещаем его на рынке, но пока нет цены, мы, допустим, не продаем. И поэтому нам нужна большая кредитная линия для этих целей. And uh, for what interest do you have your credit line? It's in that 4%. 4%. Uh, кредит на 4%. Вот. So by running that wheat through the kicker, we increased the test weight by four tenths of a point. Okay. So that just kind of shows the little bit of dockage that was in there. Да, и прогнав зерно через вот это называется машинка кикерс, очистительная машинка, взвешивает сколько 
какого примеса. Процент, процент. И мы снимаем потом с, с массы. В среднем у нас по штату мы получаем 1,5% белка, но в этом году 10%. Было очень мокро и протеин был. Было много дождей, промыло, скорее всего, что удобрение через землю, поэтому не получили качество. Но урожай были высокие. And, uh, what was the yield amount? Yields. It was interesting if, like Halstead, which is 10 miles north. North of Halstead yields were about average, yeah. but you get south of, at, of Halstead down in here, there were 15 to 20 bushels above average, yeah. and, and that's probably because of the soil type. Десять километров туда на север были средние урожаи, а пятнадцать километров южнее на пятнадцать бушелей был выше урожайность. And what's average uh, yields? Around 50. Around 50 bushels per acre. Например, на 50 бушелей на акр, 100 бушелей на акр, это получается 67 гектар, 50 бушелей на акр, 33 сантиметра с гектара. А торгуете вы напрямую или через биржу? When your cooperative sells your grain, uh, do you sell it uh, directly to the end buyer? Or it's uh, through the market? Like Typic stuck. Yeah, typically, well, in, in Wichita, we have a lot of mills, and in Newton, we have mills, so that's a lot of times where our wheat goes straight to the mill. Sometimes we'll put it on rail. В основном у, меня, у нас здесь много мельниц, ну, мука, хлебопекари. Мы продаем напрямую здесь по штату. Но иногда продаем и в Мексику, и в другие страны, ну, через железную дорогу. А где railway? Far away from here? Yes, we in, in our marketing group we have a, a terminal in Canton, which is about an hour and a half. У нас есть терминал примерно полтора часа езды. That's your own. You oh. We we don't own it. We're we're our grain is in a marketing group, so we're with four other co-ops, five other co-ops, and we mark, put our everything together and, and another co-op has has that asset. Наш кооператив сотрудничает еще с четырьмя кооперативами, и мы вместе продаем наше зерно, объединяемся. То есть и уже большой кооператив, да, большими партиями продаем. Лучшая цена. It's a better price for those okay, big. Uh, Typically, at a rail terminal, the price is better. Yes, for the farmer. Ну, в итоге для фермера цена получается, конечно, больше. And then, and then, typically, when we're selling, the rail price a lot of times is a little bit better than a direct price. Uh, can you tell us, please, what is the price for a farmer for his wheat? Do you, what you can give? For example, if I bring my wheat here, how 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 much money can I get? Закрылись на 4.34 и 3.60 в прошлом году. 3.60 это за новый урожай, 4.34 за прошлогодний урожай. То есть мы закрыли на 4. Это за Высчитывается автоматически. We put the commodity in here, like wheat, and then we put uh, the producer's name in here, so that way when we make the ticket, it'll automatically go into their account. И сюда мы вбиваем информацию, что какое зерно привезли, то есть это, допустим, пшеница и кто его произвел, он принадлежит, и выбиваем сразу чек, чтобы вести учет автоматически. It's very comfortable to do easy way. You do it on paper, like this. This is how we used to do it. Вот как мы делали, выписывали это на бумажке, а теперь мы просто распечатываем чек. Это упростило нам работу. Это все автоматизировано. Все записывается в систему и вся информация. Does this information can be 
available online. Ага, yep. И фермер может онлайн в интернете посмотреть, сколько у него зерна здесь хранится. And uh, the net weight and the clean weight after you take the percentage of waste. If I had a ticket, I could show you. Какие мощности? Какие? Какой объем здесь зерна может? Он сказал миллион, миллион бушелей. Uh, is this your office? Uh, my office at Halstead. Your office Halstead. And who works here? Uh, our location guy is Ryan Carmichael. Ryan and Carmichael. Only two people. Only two person. Well, there's... I got Ryan Carmichael, then we got a secretary that works in here. Тут работает секретарь. Agronomy building out of here also. И есть здание для агронома отдельно. А что делает агроном? What does the agronomy do? Well, fertilizer, chemical. Well, no, no, everything that is related to chemicals and chemicals. So they are also involved in the production of chemicals, right? Okay. And with your cooperative, you buy this fertilizers for farmers. Yeah. 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 Yeah.
And then once is once the grain gets down to the spout and won't come out anymore, on the other side of this bin, there's a loadout bin, and we'll transfer it in there and we'll load it out of there. Ah, yeah. То есть зерно с самотоком, самотоком всплывает вот через эти каналы. А когда остается меньше зерна, то есть там у нас есть специальные элеваторы, они уже загружаются с другой стороны. And who built uh, this storage for you? Uh, the, 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 the concrete is McPherson Concrete Systems. It's a, that's the name yeah. of the company. Mm -hmm. Yes. То есть они наняли компанию по постройке этих селосов. Они взяли кредит на 10 лет и до сих пор выплачивают. And how long it's We're paying about 500, a year on that note. Выплачивают 500 тысяч в год примерно. And uh, how much does it cost at all? Uh, for the elevator, oh. for the grain part of it, yes. $5 million. $5 million стоило построить это все. Они взяли эти все деньги в кредит и на протяжении 10 лет выплачивают по 500 примерно тысяч в год. With 4% interest. Yep, about mm -hmm. that. Yeah. Mm -hmm. А такой вопрос, кооператив не прибыльный? Uh, is it profitable? Your cooperative is profitable? Yes. You get extra mm -hmm. money, so you yeah. earn enough. Yes. Он прибыльный, и он зарабатывает, и себя обеспечивает. А so you прибыль cover распределяется your... между всеми членами кооператива? And this uh, profit is separated between all the members of yes. cooperatives. Yes. Mm -hmm. It's uh, It's equal... The, the, the profits are paid back on the amount of grain that you deliver. So the more grain, it's on a percentage basis. So if you bring a lot of grain to the elevator, you get more money back. Does that make sense? Yes. Yeah. So we, yeah. we might pay... We might pay 10 cents a bushel patronage. Okay, so you might have a guy that brings 10,000 bushels or a guy that brings 50,000 bushels and the guy that brings 50,000 would get more hot stuff. И они выплачивают по объему зерна, которое ты завез. То есть, mm -hmm. если ты привез, допустим, 10 тонн зерна или 100 тонн зерна, они выплачивают там, по какому-то центу на килограмм. Mm -hmm. То есть, с пропорцией с тем, что зерном, что ты привез. Конечно, то, что заработали за год, разделяют между mm -hmm. членами кооператива. Чем лучше сработает кооператив, тем выгоднее самим фермерам, да? А чем больше зерна фермер привезет, тем нет, ему нет, ну, больше он что... заработает. Не, ну, да, прав, прибыль прав, распределяется нет, среди фермеров, а не идет кому-то. Не, ну это о том, что надо да. продать, ее, если выгодно да, продали, да, больше да, есть. Да, да. But the, the like this was, was designed and built uh, by Jack, he was the mastermind behind it, to make uh, the farmers per, their own operations more profitable and faster and uh, you know get them the products they need faster get them in and out to the field faster то есть разработал вот это директор этого предприятия what's name jack 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 именно jack придумал разработал чтобы вот эти фермеры местные чтобы ускорить им процесс уборки перегрузки зерна перевалки и сделать это весь процесс более прибыльным you are the head of this right. We... go ahead Какое самое ферме самое дальше находится от элеватора с расстояния? Uh, what is the the farmer that is located far away from here? Какой радиус? More far away. What is the radius of your, your farmers from here? Well, they're delivered here. Um, it it varies because of the speed of the facility. Like the, like this here, you could really realistically get a guy going 10-12 miles from here because he can get in and get out fast. Whereas our other locations, it might be eight. Ну здесь он 10-12 миль отсюда, потому что здесь идет быстрая разгрузка. Ты можешь что можешь проехать быстро, разгрузиться быстрее, уехать успеть. То есть до 12 миль. Пятнадцать километров. How many like these facilities do you have in your state or district? Well, this with there's there's more and more of these facilities being built today. That are faster, more efficient than our old concrete elevators, the slip forms that are slow. Uh, this is what everybody's going to, and this is what we'll continue to go to, is uh, facilities like these to get bigger and faster, so we can get guys in and out faster. Because, well, if you want to say that, I'll say one more thing. Да, то есть сейчас очень много строится по штату вот таких вот хранилищ, силосов, которые становятся с каждым днем все быстрее и больше позволяет быстрее принимать зерно и быстрее отпускать людей. And how many at all? Do you know the number? 
Много, очень много таких аэропортов. Каждые 10-15 миль расположен вот такой elevator like this. А фермеры у себя не строят. Фермеры у себя не строят свои личные для хранения емкости. Да, separate farmers built for themselves like this. Строят. То yeah. есть, есть фермеры, которые who owns a lot, a lot of land, they can build for themselves. Right. Oh, you're saying farmers build one one farmer uh, for not not like this. Not they'll, like this. They'll put up maybe thirty to sixty thousand bushels of storage. Yeah, but farmers yeah. have their own storage, but a high percentage of farmers deliver to to co-ops. Not do, they don't store their own grain, but some do. But it's a small percentage. То есть в основном фермеры все привозят в кооперативные храни, хранилища. Есть у кого-то хранилище на 30 тысяч бушелей, на 50 тысяч бушелей, допустим, но в основном все привозят сюда. То есть такого, такого объема фермеры себе не позволяют. Это выгоднее фермеру, вот Райану как фермеру выгоднее хранить в кооперативе, чем свои строить. For example, Ryan, if you're a farmer, for you it's more profitable if you store your grain here, than if you store it at your own storage. Yes. Um... Just for the the amount of capital that it takes to build your own facility, uh, this works out much better for my personal operation. Um, some of our land is owned and some of it is rented, so that makes it much harder to store grain when you're sharing it with with landowners. То есть для него намного выгоднее, то есть хранить зерно в таких кооперативных хранилищах, чем строить в свое хранить, потому что это затратно, во-первых, а во-вторых, у него часть земли она арендована, и он свое зерно делит с арендодателями. Часть у него в собственности есть земли, часть, поэтому проще, проще и дешевле обходится это все. И, скорее всего, что удобнее, потому что тоже более okay. современное, производительное. Yes, because profitable so many is built now. So many facilities, drain facilities that is built. And just as an example, example, we have one producer that that when we built this facility in one year, it saved him thirty thousand dollars in transportation, two elevators. Вот, например, одному фермеру тридцать тысяч долларов в один год сэкономило вот то, что он пришел и хранил свое зерно здесь. And how far he is from here? Oh, he they farm half mile down the road. У него ферма там полмили отсюда, то есть he's very close, so yes, it's transport yeah. yeah. tra it's very helpful to me because we're so close also и очень удобно Райану и... потому что они тоже очень близко ну, вот мы приезжали там, 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 буквально два uh, okay. километра сюда с полной то есть возить очень близко yeah. Yeah. Yeah, when, so when we built this every Ryan was on the board when we built this, and everybody called it Ryan's elevator. Yeah. Ryan, как директор кооператива, и все это называют хранилище Ryan. I said I was going to put my name on one of these. Why you didn't? Why not? Он говорит, я свое имя напишу наверху. We we farm all around here, so uh, this field, uh, we farm this field, the one that surrounds the elevator, we that's. We farm here too, so. Вот тут в округе все поля принадлежат uh, Райану. Вот это поле и все в округе, это поля, которые обрабатывают. Да, yeah. yeah. so. Здесь сейчас растет соя, по технологии наутил, да? Not a very long drive to the elevator. Yes, this is soybeans. <laughs> soybeans planted into stripper uh, wheat stubble. Соя посеяна в стерню пшеницы а а после очерствующей жатки. Shellburn? Yes. Uh, жатка Shellburn. А мы увидим? Will you see this uh, header? Uh, not the header. I uh, I rented it. I don't have the header anymore. I I share it with another farmer. Yes. And so it's in Colorado. It's in a different state right now. So. Говорит, она мы не увидим, потому что мы ее взяли как бы с другим фермером. Она сейчас в другом штате в Колорадо. Хорошо. Вопрос. У них бывает такое, что расческа, ну некоторые зубья, ну разгинаются. Uh, were there cases when uh, on this header, this strippers, they were like mm -hmm. smashed or? Mm -hmm. Yeah. What do What do you do then? Replace them. Заменяю. Заменяете? А не пробуйте выгинать обратно? Or you can, if they're not bad, you can bend them back. 
Выгинают обратно, если они не сильно. То есть можно выгинать за время времени. Что мы столкнулись с такой э, за, ну, проблемой, как бы. Как кажется, не проблема, подогнули и дальше работает. We face the problem if you bought this uh, header combine header. Shell burn and uh, he did like some <laughs> bin the, the yeah. and they did it bin back. Good. Uh, it's working good. Мы не знаем, good. правильно это или нет. Is it? And uh, he don't know is it okay or it's not. Yeah. Mm -hmm. Можно. Зачем идешь по этому по охранению? Какая влажность приемки зерна? And what is the uh, maximum moisture of the grain that you can accept to store here? <laughs> My numbers are different than his numbers. <laughs> we, on corn, we like to keep the corn under 18. 18%. 18% moisture. And if it's depending on the how late in the year, we might raise that and take it wetter, higher. Wait. Говорит, цифры у Райана не совпадают с цифрами у Джека. Но, говорит, допустим, по кукурузе они принимают до 18%. Еще это зависит от времени года. Если это позже, то они могут принять и более влажную кукурузу. And if it's wheat, what percentage moisture of wheat? Oh, we, we try to keep it under 14. Стараюсь принимать до 14. And what if farmer, for example, me, I bring you the grain, which is 18%. Moisture. We'll, we'll usually dump the first one and then ask you not to bring any more until it dries. Они в основном принимают первую машину и просят не привозить это зерно больше, пока оно не подсохнет. Stop your hand. <laughs> uh, you he tells me it's penalty? too wet, and I tell him it's okay. <laughs> do you take uh, some penalty on yes. apply for doc, this? Yes. Doc. Yeah. How much? A lot. <laughs> yeah. They charge you to what it costs to dry it. В общем, если ты привозишь э, влажное зерно, они с тебя снимают плату за, за подсушку. То есть э, все, что затратят на подсушку, с тебя снимают. То есть это будет много, много денег. Не и no. также снимают тот вес, который уйдет с 18 ну, понятно, до 13 5 Можно с одной машины испортить все зерно. Uh, because if you have a lot of uh, grain right there and you bring some, some wet grain, mm -hmm. it's uh, a lot of moisture. It's yeah, for you and not a problem. Problem yes. because it's. Yeah, у нас многие начинают убирать, допустим, восемнадцать важных Right. The water. Yeah. A lot of times we'll save these, these smaller bins and we'll put our wet stuff in there and then we can blend it in with the dryer as we're receiving it. Ну, в основном стараясь, если получили уже мокрое зерно, то загрузить их в маленькие силоса и потом подсушить и уже тогда переместить его в большие. Ну, очень быстро поступает, даже надо быстро реагировать. Uh, during the harvest time, when you влажности. get uh, a huge amount of uh, trucks going here, huge amount of grain, and during this process, when you get this uh, high moisture grain, It's, uh, is it hard to manage uh, all of this? It, it takes a little bit of time. At this facility, since it's so fast, it's fairly easy because that pit will empty in a minute or two. So when it gets empty, we can switch the distributor to go one of these bins and then put it in there and then switch it right back. Now at our other locations with our older facilities, slower legs, yeah, it kind of jams up the works. Ну, вот как они выкручиваются из ситуации. То есть у них есть большие силоса на 250 тысяч бушелей и маленькие силоса на 100 тысяч бушелей. Если они приходят во время уборки, когда идет большой поток зерна, влажное зерно, они его переключают и идут на маленькие силоса. То есть они собирают влажное зерно, подсушивают его и уже перемещают в большие силоса. То есть из-за того, что у них очень современное это хранилище, буквально минуту занимает перемещение зерна в целый, целого грузовика. Разгрузка. А почему бетонная, а не э, металлическая? А uh, white concrete, but not uh, metallic. Well, I'm, the concrete is a little more expensive to build, yes. but it lasts a lot longer, and insurance is a lot cheaper. Бетонное хранилище дороже построить, но оно более долговечное, и страховка на него стоит намного меньше. And how much does insurance cost for oh, this facility? Say a quarter cent a bushel. Maybe. Четверть цента на бушель. А чего страхуется? 
25,000 a year, something like that. Probably. 25,000 a year. 25,000 a year. That's good. And uh, what for the insurance? What insurance covers what? It covers from storms. We've got earthquake coverage also. They'll cover it, you know, if the bins break or something like that. Uh, you know, farmer drives in and drives off the scale and drives into the bin and that type of stuff. Ну, застраховано, у них часто бывают штормы здесь, и также застраховано от землетрясений, даже застраховано от того, что если водитель грузовика съедет мимо весов и заедет, допустим, в хранилище, или во время землетрясения погнет какие-то конструкции, от этого застраховано. И где-то это все 25 тысяч на все хранилище в год. Так, Да? Okay. Uh, you spray it here. Yeah. 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 Um, how do you call this herbicide from wheat? What? Glyphosate? You know, like glyphosate. Oh, glyphosate, yeah. Did you spray the glyphosate here or other? Other. Other? Uh, Banville, Dicamba. Dicamba. Yeah. Uh -huh. It's a broad Soil. Soil. Yeah. Yeah. Uh, what can you tell us about this one? What's, uh, this we'll is... go do the dry one and we'll come back here. At the Хранилище жидких удобрений. Мы сейчас пройдем хранилище сухих удобрений и вернемся сюда позже. That's liquid fertilizer. Nitrogen and phosphorus, sulfur. How do you harvest the soybeans? Uh, with a, it's called a draper. Draper. Um, a real, it's a real head. Специальная жатка и драпер. It's a normal platform. It's a flex draper. It's smacked on. Yeah, like that. And we can look at that later while we're going. Мы ее на ферме. So, uh, what cultures do you harvest with Shelburne? Just wheat. Только mm -hmm. Uh, but the farmer or the their custom applicators can come in right under here and it'll load the dry into their trucks. Фермы при фермеры приезжают своими грузовиками сюда и загружают сухие удобрения вот прямо здесь. And then what you do? You scale, get them yeah, on the scale, scale. Mm -hmm. and weigh it. And then uh, so the co-op also does custom application for farmers, supplies fertilizer for them. And then a lot of farmers pick up their own fertilizer here. Кооператив заказывает и поставляет удобрения фермерам, и фермер приезжает и здесь их забирает. Это вот здесь хранятся удобрения, да? Да, это как раз хранилище сухих удобрений у них. Вот как раз их компоненты все перечислены. Это фосфор, азот фосфора и калий. This is nitrogen, phosphorus, potassium. First one is первый okay. это калий. That's uh, phosphorus. Это фосфор. Phosphorus. И азотные удобрения. And the end, the end one is a blend of sulfur and nitrogen. А что вот это? What is this? Okay, this is a. Okay. It's called a direct way system. We'll okay. put fertilizer in each one of these bins, and then we have a, a tablet. And we put in what we want, analysis-wise, and it will automatically blend it straight into the truck. Это система смешивания разных удобрений. Вот они в каждый отсек ложат свое удобрение, вводят рецепт на компьютере, система его автоматически взвешивает, смешивает, и уже смешанную смесь, получается, загружает в грузовик. То есть фермеру удобно, он уже заказал, что ему нужно, какое удобрение. Uh, who tells you what kind of blend to make? The farmer himself? Uh, yes. Yeah. So the farmer, he comes in and says, I, I want 50 pounds of nitrogen per acre, 20 phos, and 5 sulfur. 
you put the products in the blend and the blender tanks you go type on the computer what you want and it automatically puts the right amount and blends it together dumps it in the truck допустим фермер заказывает у Райана говорит то есть да, фермеру, допустим, нужно на гектар, подсчитали, что нужно высеять сто, столько-то фосфора, столько азота, столько серы и других калия. И заказ, делают заказ, что вот такая пропорция не нужна. Они загружают в эти отсеки удобрения, вводят на компьютере соотношения, и уже система автоматически их подает и смешивает. И Пойдем посмотрим на систему управления. And how do you load this? The loader. Загружают вот только этим ковшом. No autom automatic. No. Mm -hmm. Now with this with this facility we just load it and you can you can make them where where they'll be automatic loading. But the problem with that is sometimes with it bridging up and and not falling and then you're beating on it or digging on it. So it's to me it's just easier just to do this way. And uh, who operates this machine? Uh we we've, we've got a guy that runs this facility. So oh just one guy runs this facility. Yeah, just one guy. Just one guy. Они загружают вот этим трактором с ковшом все удобрения. То есть автоматизировать этот процесс не получается, потому что удобрения слеживаются, и получается камни им приходится их разбивать, раздалбывать. Поэтому намного удобнее загружать именно этой машиной. Здесь работает всего лишь один человек, он и на машине, и на компьютере. То есть оперирует и управляет вот этим всем. Сейчас мы идем посмотреть uh, пульт управления. Let's go. We can load 190 tons an hour. Load out to farmers. 100 and... 190 tons. 90. 190. 190. Загружает 190 тонн в час удобрений. This is kind of the controller. Это пульт управления. I don't know the passcode. But... <laughs> Он не знает пароль. But it's this is our, our unit that we use, and we just punch in what we want. And yeah. you could also do it from here, and it's you can control everything from here, whether you turn everything on, or everything off. But it's a lot easier to do from here because he can make sure his bins are full. Okay, if you want to see that. Да, они забивают нужный рецепт вот в планшет. Это он намного удобнее. Также можно забить, забить всю необходимую информацию через пульт управления. Но ну, намного удобнее через, через планшет. Единственное, что Джек пока не знает пароль. Знает его только парень, который здесь Он, оператор. наверное, незаменим здесь. Uh, just one guy working here? Yeah, just one guy. And... No one can replace him if he is sick or he is well, we have, day off. We have several guys that can come out and run that work here. Uh, да, его могут заменить там рабочие с uh, хранилища. Там есть пару человек, которые могут выполнить его работу, если он заболеет и будет выходной. And then this is just telling how many pounds. This shows how many pounds are in each bin. Right. Это весы и показывают в каждом отсеке, сколько находится на данный момент удобрений. So right now it's a blending something. Well, no, it's just this is the it just says a blending system, and this is how many pounds is in each hopper uh, of each product. Now it's it doesn't work. No. Yeah, it's not working right now. Yeah. It's just not working. Just to показывает сколько в каком отсеке каких удобрений. If we blended something, it would run down on the ground. Если мы начнем смешивать, оно упадет сейчас на землю. Maybe we'd add liquid fertilizer. И тогда у нас получится жидкие удобрения, потому что там лужа. So it, hold, it holds a lot, a lot of products, so it can, it can hold a lot of tons of fertilizer. So. And, and then, uh, when they bring it in, how they unload? Outside. It's brought in, brought in by trucks, and it goes up the leg and, and dumps in the top of the bin. So it'll load about 25 tons in about 10 minutes. Когда удобрения привозят, они выгружают вот через эту яму и 25 тонн в час. А, 25 тонн 10 минус. Да, выгрузка идет в эту яму завальную. 25 тонн за 10 минут выгружать. То есть, если за 10 
10 минут умножить на 6 большой объем. Why inside everything is made of wood? Because it'll it'll rust just like just like this metal here. Потому что все проживет как вот металл здесь. And then in the top there's a belt and then there's a tripper that'll keep the fertilizer in each in whatever bin in the belt. That tripper moves up and down to each bin. Там сверху есть специальный переключатель, который в каждый отсек может переключить, куда направить удобрение. It's made of concrete and wood. Yes, it's a special wood, something covered with something. Treated. And then all the the leg and everything is made out of stainless steel, so it doesn't rust. Сама нория выполнена из нержавейки, поэтому она, ну, чтобы не ржавела. Нория В каждом отсеке, как мы видим, стоят бетонные стены, даже если при подборе <coughs> самим погрузчиком ковшом за зацепите стену, вы ее не сломаете, потому что там просто толст толстый слой бетона. Tell us how how much fertilizer do you put into a hectare into acre? In the for example for wheat. It it really depends on each field we fertilize different. So one field may get more based on its yield potential. So one field may get a little, one may get a whole lot. It's real but on average for wheat, uh, 90 pounds of nitrogen and 20 pounds of phosphorus and 15 pounds of sulfur. Can That's wait. just average. I'm sorry. Да, они применяют дифференцированную систему внесения удобрений, смотрят, как поле может дать и вносят по-разному. То есть под пшеницу они вносят примерно 90 кг в среднем азота. How many phosphorus? 20 фосфора фунтов и and 10 сера. It's for acre or for hectare? For per acre. Per acre. Это все фунты на гек на акар. Действующее вещество? It's uh, physical weight or it's uh, the chem chemical? No, this weight. Yeah. Да, в физическом весе он называется. То есть они не высчитывают. And how do you um find out how many fertilizer to put on each field you do analysis yeah soil, soil analysis. samples soil samples uh yield history um we, we use a lot of different tools to, to put our recommendations together то есть чтобы назначить сколько удобрений на поле они рассматривают и историю урожайности полей и делают также вы берут образцы почв и у них есть не, несколько там путей как, как выбрать объем ну, как определить объем удобрения and uh, who does uh, make this soil tests uh, is it laboratory separate or it's mm -hmm. by yourself uh, we'll send the samples to the lab um, there are uh, companies that will do the soil sampling for you some farmers do it themselves and then some farmers have an agronomist that will handle that for them um, I do it myself, but a lot of people hire hire someone to do it for them. Брайан отбирает образцы и отправляет их в лабораторию, которая уже делает анализ. Некоторые фермеры делают это сами, некоторые нанимают агрономов. Don't you? You don't have agronomist, or you're by yourself agronomist? Yeah, you're... and then the co-op also has agronomists on staff that help help the farmers. So the the co-op then. To two agronomists, and they will do soil sampling and help you with uh, your fertilizer recommendations. Ryan сам является агро агрономом на своей ферме, то есть делает и президент, и агроном. Но у них в кооперативе также есть два агронома, которые предоставляют услуги по отбору проб почвенных и дают рекомендации фермерам. То есть, как бы выгодно в кооперативе сотрудничать. 
And how much do they pay for these agronomists? Uh, the, the agronomists at the co-op are free to the farmer. It's just a, a service that is provided by the co-op to the farmers. Но фермеру это ничего не стоит, это просто сервис, который дополнительно кооператив предоставляет фермерам. Есть фирмы, которые занимаются именно консультациями, отборами проб. Ну, услугами агронома и они берут 8 долларов на акр а здесь это уже входит как бы то что услуги кооператива они решили так что они будут продавать удобрения и давать рекомендации ну, сколько кому носить удобрения и уже это будет как бы по их рекомендации будет брать удобрение и это будет выгодно. Каждый вот отсек. Каждый отсек может содержать до 500 тонн удобрений. How much? Twenty-seven hundred fifty tons. Twenty-seven. Ah, two thousand seven hundred fifty tons. In general. So here, seven tons per five hundred. Семь по пятьсот, ну так три с половиной, но он говорит две семьсот, две семьсот тонн могут удобрения содержать. Там лента ездит по верху и удобрение падает сюда. Да, вот они, даже вот эти болты уже поржавели. Хотя они не соприкасаются. Непонятно. Судя по синице, по соломе, это пожневная получается. Все литра, скорее всего. Вот это Нет, 46.00. Это, а, это что-то другое. Азот. Да. Возможно. And uh, who built this building for you, this facility? Uh, Stuby. Stuby. It's Stuby a company that company. they do all over the United States or mm -hmm. only all in the United States? States. Yeah. They're specialized on this mm -hmm. one. And you can see the belt in this one here better. What's this? We can see. What is it called? The lens, right? The lens that can be transported here. The protection. And how much does it cost, cost to build this, this facility? This uh, 1.3 million. 1.3 million dollars. So did you take the credit uh, mm -hmm. for this also? Yep. Yes. And you have haven't paid it yet. How how old is it? Mm -hmm. This was built in 15, so it's about two years two old. Two years old. Это всего два года этому хранилищу. Стоило это 1.3 миллиона долларов. Они тоже взяли кредит. Also four percent interest. 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 Yes. Yeah. Four percent. Yeah, yeah, yeah. About four or five four or five percent. All the projects we did out here, the interest rate was really low at the time, so it worked yeah. out very well. Uh, does that banks provide this uh, yes. credits? Mm -hmm. Or it's like a government uh, program? No, no? Just banks. Yep. Uh, are there lower interests? For farmers, or it's not. It's just no, average. No, they're, they're fairly average. Uh, there are some low interest loans through the government, um, but they're a real pain in the butt. Lots of paperwork. Uh, okay. most, most farmers don't don't bother with them. Uh, when did you harvest this wheat? June. 15th. 15th of 
июня они убрали пшеницу. And the same day you uh, yep, planted, same day. planted this soybeans. Yep. 15 июня убирали пшеницу, а чесово еще жадко. И в тот же день сеяли сою. Пожнивная получается. I see there is uh, like hole that the water should run away, yes? And why does it work? Oh, it's just right there, it's got a hump in it, so uh, it just stands there. Is all here. What is this? Okay, 25,000 gallon fertilizer tanks, and you can see the piping that goes inside. It's set up to where we can put four more on this side, once we get ready to. Uh, the... Хранилище жидких удобрений на 25 тысяч галлонов. То есть мы видим трубы, по которым оно все течет и может смешиваться. Там мы их тоже мешаем. Также тут и предусмотрено место, чтобы добавить еще 4, 4 цистерны. Like micronutrient type things. Okay. So in. it's still in process of building. Right. Yeah. Yeah. yeah we could add on here, uh, or we could fill it with water and lap swim. Говорят, здесь предусмотрели место, чтобы расширить было возможность расширения. Допустим, до каких-то более маленьких цистерн под какие-то более концентрированные удобрения. This this containment is required by the state. In case one of the tanks breaks, you can keep it from spilling. Вот эта бетонная конструкция предусмотрена государством как нормами. Если вдруг одна цистерна вылится, чтобы она не убежала, не разлилась, все нормативно закреплено это все. And what in that smaller tanks? Those are empty chemical shells, Roundup uh, glyphosate. Маленькие это для гербицидов, там для глифосатов. So you use a lot of uh, Roundup. Yes. And how much Roundup do you put for hectare or for acre? It just depends on every field's different. Uh, some you use a lot, some you don't use much at all. It just depends on the weeds you have, on what chemicals you use to spray. And so what is the amount? Well, the labeled rate is like 22 ounces. 22 ounces. 22 per ounces acre. per acre. Они используют раундапа, тоже дифференцируют, смотря какая трава на поле находится. Где-то, если большая тяжелый сорняк, трудно истребимый, больше норму глифосата дают раундапа. Если там мало сорняка и какой-то легкий сорняк, то дают меньше. Но примерно говорит, 50 ансес на акар. Унцы. А воды сколько в растворе? And how much water do you get on hectare? Uh, 10 to 15 gallon per acre. 10-15 галлонов на гектар. В галлоне 4 литра. На гектар или на акар? На акар. На акар. Лучше, чтобы просто это мы не переведем. Говори, сколько это галлонов на акар, а потом это все можно перевести. А сейчас когда начинаем, голова пухнет. No, probably. No, no. Tell us, please, uh, what do you do next? You mix this uh, uh, liquid fertilizers. Yeah, mm -hmm. we'll go in here and we'll show you. Yeah. And like those the uh, cistern? Uh, those are uh, anhydrous ammonia, nitrogen, uh, gas form that you inject into the soil. Nitrogen. Nitrogen, yeah. Do you not, you not have anhydrous mm. ammonia? That's mm. good. You don't want it. Why? It's dangerous. It's uh, burn your face. It's bad for your lungs. It's the cheapest form of nitrogen. That's why it's still around. These are just packaged chemical products that will will apply. Это склад хранения химикатов, то есть в основном это гербициды разного типа, которые будут применяться на полях. This is store it just for your farm or for any yeah, no, for... yeah we'll sell this to anybody that wants to come in yeah. so you buy a large amount and yes. they sell yep. yeah so when you it's a large amount it's cheaper than mm -hmm. if you yeah buy... they can they buy it cheaper than we can and then so we come buy it from them 
So the farmers come here to to buy their chemicals. Вот насчет химикатов, гербицидов. Кооператив закупает большой объем гербицидов и потом продает уже фермерам. То есть это выходит дешевле, потому что закрасывается сразу большой объем. И, ну, да, за счет оптовой цены выходит дешевле. Fertilizer comes in from the outside through the piping up here. It comes in here and it's called this is called a mass flow meter. And it's calculating how many gallons, how many pounds of product is going through, and then comes down through here and goes outside into the into the tank. Вот по этой трубе приходит сюда жидкое удобрение из тех цистерн, которые мы видели на улице. Вот э, в этом механизме оно подсчитывает, сколько галлонов идет за период времени. Where it's mixed? It's not mixed. It'll, it'll all, it just mixed right in here. Оно смешивается in. прямо здесь, и здесь подсчитывается, какой объем выходит. И so what is this? They're just, they're just gate valves. And they open and close depending on what, what needs to be done. Это просто за, за слонки, они открывают, закрываются, смотря с тем, что нужно сделать. И выходит на улицу уже в цистерну. And they're controlled by air, uh, air activated, so that's why the air compressor open and closes the valve. Да, эти клапаны они оперируются воздухом, то есть подача воздуха открывается и закрывается. This one is also new facility yeah, yeah. Yeah. for this. It was built right after we built the dry fertilizer. Yeah. Uh, can you wait for a minute? Uh, can you say what type of herbicides and fungicides do you have here? Well, these what are is... most of these are two and a half gallons, and this is a chromoxone, which is Paraquat. Uh, the uh, the class act Ridian, it's a uh, surfactant. Ammonia, or surfactant ammonium sulfate. It's also got some drift control suppressant in it, I believe. And then the shredder here, amine. That's 2,4-D amine. No, four herbicides. Amine. No. It's most popular herbicides. Yeah, yeah. I mean, a lot of these we'll use, and they'll get. Maybe four to six ounces per acre. Uh, you know, then you got LB6, 240 LB6, some atrazine, probably some stuff you're familiar with. 24D, Aminka, Prostana. Do you have some fungicides? Uh, yeah. What are you looking for? Fungicide. Fungicide. We may have moved it all out. Yeah. Uh, here's the till. Yeah. Till. <laughs> This time of year we don't use much fungicide, so, so we they're not start. here. Yeah. yeah. But then this is a Roundup or glyphosate that's in it. We get out of a bulk container that we bring over here. Yes, the container of glyphosate. Четыре с половиной на шкале.
I'll come in here in just a little bit, but uh, if you can, if you could do that for me, that'd be very helpful. Can you climb up? Okay. Do you put on acre? About 10 to 15 acre pounds, or 10 to 15 gallons. 10 to 15 gallons mm -hmm. of water. And some, Whether it's herbicides, uh, gerbis, uh, herbicide or fungicide. Fungicide, yeah. liquid, some, some liquid of the, uh, well, fertilizer. Liquid, liquid fertilizer will depend on the rate that you're putting on. You might put 15 to 30 gallons on of fertilizer. And some chemicals that we have, you'll put 20 gallons of water on. So, what is long, how long? Uh, is this a 90? 90, 90. 90 foot. 90 foot. Mm -hmm. It's like 30 meters. Yes. Mm -hmm. And yeah. the, one machine with 120s. And the guys felt like they were a little bit too much weight out on the end. And that's why we went back to the 90s. 120. 120. Yeah. So it's like 40, 40 yeah. meters. Yeah. How many? How many? If that's uh, the use of this. I mean, how many do we do a year, or how many does this machine? Come, what, this one's fairly what new. Deal it? How many hectares can you do for a day? In a day? In this machine. 800 to 1,000. Yeah. 800 to 1,000 acres. Divide that by 2.4. Sure. <laughs> so 250 hectares. Yeah, 250 hectares a day. 250 hectares a day. Uh, for how many hours a day do you work? That would, that would be at least yeah. 10. Yeah. 10 to 12. 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. It really depends on how many, the volume of what you're spraying. If you're spraying 15 or 20 gallon, you're going to get a lot less acres than if you're spraying 10. В зависимости от того, сколько, сколько вылив воды, если это 15-20 галлонов на акр, то меньше, конечно, гектар, чем если бы это 10 галлонов. Галлон почти 4 Я уже спрашивал, они дают столько, сколько написано в инструкции. То есть в основном это 15 галлонов воды. Но если это удобрение, дают больше, смотря сколько необходимо. Uh, this machine uh, mixes all this, mm -hmm. uh, this herbicides. This is a, yeah, mobile unit that will bring it to the sprayer in the field. The so sprayer just goes field to field, and this will come back and forth and get more fertilizer or water or whatever, and then take it to the sprayer wherever it's at. So you can mix uh, your herbicides yes. and fungicides uh -huh. and uh, fertilizer yep. here. And then it'll go directly into the sprayer ready to go. And we, we put all that in these inductors. We don't put the chemical in the tank. Yeah, so the tank, chemical goes yeah, in these inductors. Goes in here. And when you put it in a tank? When, well, when we when we put it onto the truck, we'll suck it out of these here as we're pulling into, the water. Into. No, it doesn't ever go into the tank. tank Never. It just goes straight out of these into the spray rig. We'll hook on, we'll hook on here or there in the very front. Oh, what is the volume of this tank? This is 1,200 gallons. 1200 gallons, mm -hmm. I see. Uh, 4800 uh, liters. How? Oh, what three, is the volume? 3000. 3000 3, 3, gallons. This e, 3000 gallons. 3000 gallons. And this one? 1200 gallons. This uh, 1200 gallons, this 3000 gallons. Yeah. Fill the sprayer twice. And what does it say? В этих бочках они перевозят здесь же удобрения, гербициды, фунгициды, и они никогда не попадают в цистерну. Они смешиваются уже на выходе прямо с водой. And how do you get? Because there is different amount of herbicide needed, uh, different amount of. Uh, Let's go this side. There is a computer. No. Well, there's. It should be really precise. Yeah, on here there's there's gallon markers on the yes. sides here, and that's what they go off. Most of the chemical is colored, so it's in there. It's dark brown or something. You can kind of read your gallons, how much you're coming okay. off. And then we've got uh, got Pin. levers here that that open the valves. Yes. Okay, from here to to pull it out. 
but it's kind of an elaborate inductor system. The, the, as it's pumping it off, it's coming out of here and around and through. But then it also there's some that can where, go up where there it's and mixed. suck it out. It's mixed inside uh, the sprayer. Yes, uh -huh. it comes it comes out of here and then comes into line and and it goes into the sprayer. Они помещают гербициды, удобрения, фунгициды, все вот в эти бочки. Так они намечены по галлонам, они отмеряют визуально. Они обычно цветные и заправляют на бочку, сколько нужно отмеряют. А уже в самом опрыске видели, оно смешивается. С по дороге смешивается. И уже мешает. Загружаются и эти гербициды, отдельно вода. Вместе. Оно с потоком воды уходит, да. Но я думал, что они здесь смешиваются. Прямо здесь нет. Они смешиваются уже уже в опрыскивателе. То есть в цистерне чистая вода всегда. И не надо цистерну промывать. Продумано. Smart, very, very smart decision. You never need to wash your tank. Do what? No, you never need to wash it from inside. No. Because you need to wash sprayer after you, you do. Yeah, right. Yeah, by keeping them in those little tanks, that keeps the chemical away from here to where you don't have the contamination or wrong product on the wrong field. И поэтому. Да, и не остается там никаких гербицидов в бочке, что может повредить следующей культуре. В смысле, не промывают ее? В бочку вообще не попадает гербицид. Все сразу напрямую в шланг идет в опрыскиватель. And how does this guy's work? You know, you won't know that. Uh, which yeah, which this... machine can put it well, into the ground? The, the farmers have the applicator. Okay, pressure inside the tank of the product. So this, this anhydrous ammonia creates pressure on its own, and it pushes it out. So it's kind of when we when we load it, we use pumps to to take the vapor pressure out of this little tank, put it in a big tank, and that pushes it into these tanks. But it's it's not a it's not a like like Ryan said, it's not a really good product. I mean, it's really good product, but it's dangerous if you don't know how to operate it. And so do it's, put it it's in... a liquid in the tank, but once it's exposed to air, it becomes a gas. So it, it has to be inside. In, it's got to be injected into the soil. Oh, what machinery does? Um, um, it's a. It's basically a knife. A knife. knife. It's got a hose on the back, or a, you know, a, a pipe on the back side of it that just shoots it into the ground. Okay. And you have to get the dirt sealed, or it'll gas. It'll turn into gas and leave the soil. So it's. It's not the best thing. You want to smell it? No. <laughs> no. <laughs> I can crack it open. And you, you just you get a little whiff of it. It won't bother you, but it'll, you can see what it kind of. It's dangerous. It's, it can be it dangerous. Like. Yeah. Это безводный амонию. Они в форме газа его прям газом впрыскивают в землю. То есть очень опасно, говорит. И... Во время посева? Нет, специальные у них инструменты разрезают почву, потому что в сжатом состоянии он как жидкость получается. Но когда он только выходит на воздух, он сразу становится газом. Поэтому там специальный нож прорезает землю и выпускает газ в почву. И тут же надо закрыть эту лунку, чтобы газ не вылетел как бы, в атмосферу. Безводный мяк. Это специальным оборудованием, специальным ножом. Да, у фермеров как есть тут не представлено. Как удобрение. You put this fertilizer before you before you plant. Before you plant, mm -hmm. and never after it. Well, you can. Uh, like a lot of times with corn or milo, they'll they'll side dress and they'll run it right down in between the middle of the rows. Да, допустим, при посеве, ну уже когда кукуруза вегетирует, можно между рядами вносить вот таким образом подкормку делать. Но до посева. В основном это делается до посева, но можно и Широкорядных посевах. It works in conventional tillage. Это работает при традиционной обработке. Oh, no till it doesn't work. Because you... Почему оно у вас? Или у вас Потом... фермеры входят не только на утилит, да? In your cooperative, you have uh, other conventional farmers. Mm -hmm. Yes. Да. Uh, yeah. yeah. То есть кооператив входят все, любые фермы, не только на утилит. Have some preferences for no-till farmers. <laughs> yeah, <laughs> uh, I would. 
I don't know what its split would be. I'd say of the cooperative members, I'd say it's probably 75 to 80 percent conventional tillage and 25 percent no tillage. I'm just guessing that's probably a decent number. It's uh, all amounts, or what you charge? No, no, no. Yeah. Like, like the members of the co-op, I'd say 75 percent of the farmers are still conventional tillage, and maybe 25 percent are no tillage. No tillage. Less. Less? No. No. Everybody gets treated the same. But I like your idea. <laughs> <laughs> обработкой 25 лет вот эти вот на новый тип. Я его спросил, э, будете ли вы меньше оплату с тех, кто на новый тип? Он говорит, нет, мне не нравится твоя идея. А количество людей, которые переходят на новый тип, растет или нет? Какие-то есть тенденции? Uh, what is the tendency about uh, how many people comes to know to you? Is it a growing number? Uh, on the, at the conference, you mean? No, around this place. It, it's, I'd say it's pretty flat. It kind of stays in that same range. Uh, there's more and more every year, but it's not a big jump. It's just a real slow, gradual change. В основном все примерно на одном уровне. Количество людей, которые занимаются нутилом, растет, но очень медленно. Очень медленно. Единица переходит. No, I'm, uh, I had the boys. Hey, let me show you. So I ice some of that water. Um, If we just stand off to the side. This is it's a pop-off valve when we fill it, we can open this. And whenever there's liquid that comes out, it's full basically, but it'll be no clapping through the polna. We will открываем и жидкость, если пошла, то знаешь, что он пол. See, like on my fingers, yeah, it kind of froze it. It's really, really cold. They use it as a refrigerant. It's a refrigerant, but it's it's just because it comes out. You can kind of you don't want to touch it, but you can. Very cold. Yeah. It's очень холодный, обмораживает пальцы. То есть используется даже в холодильнике для охлаждения. Yeah, cold it is. And it will touch the top. Oh, you just opened the. I just opened the, the, the pop off. Yeah, or yeah. The, the. So it can. Bleeder valve. So it can, can be really. It yeah. can really burn your skin, and if yeah. you get a, a bunch of it in your lungs, it can kill you. Yeah. То есть это может вам обжечь кожу, то есть может получить обморожение. Если вы вдохнете, то это даже может убить вас тут же на месте. Like a lot of things, you can use it, but you have to be really careful and really safe with it. Да, это очень дешевая, самая дешевая форма азота, азотного удобрения, которое у них существует. Поэтому его до сих пор используют. Но она очень небезопасная. Тоже дешевая форма азота, но не самая безопасная. Самая небезопасная, да. А если продолжать тему, почему количество фермеров, которые переходят на новый тил, не растет? Это не популярно или это не выгодно? How do you think why the amount of no-till farmers doesn't grow? Is it not popular? It's, uh, I'd say one thing, in this area we have a lot of irrigation, uh, so it makes it easier to grow good crops without no-till. Он говорит, что у нас очень много земель на поливе, и поэтому намного проще получить высокий урожай без ноутил при традиционной обработке. Поэтому никто как бы не занимается ноутил. In, in drier areas of the state, no-till is really popular because of, you know, the, the moisture savings. But we get enough rain here that you can still grow good crops in a conventional system. В более сухих, засушливых штатах ноутил, конечно, намного более распространен. Но у нас выпадает, говорит, очень много дождя, это 800-900 миллиметров в год. Поэтому они без наутила могут получать при традиционной обработке высокий урожай. And then there's a lot of uh, still tradition. Uh, that's what my grandfather did, that's what my father did. Uh, so that's what I do. И у них это как традиция. Это то, что делал мой дед, то, что делал мой отец, и то, что я буду делать. Дед пахал, я пошел, и отец пахал. И 
много других фермеров не хотят ничего менять. Большой процент наутильщиков и те, кто занимается покровными культурами, это в основном молодые люди, молодые фермеры. А что побудило Райана в этой ситуации? У него же тоже есть решение все-таки на наутил. What, what, why did you uh, become no, no till farmer? Oh, man. Uh, my grandfather's farm was a tillage and uh, it seemed like we were always working the ground and trying to kill weeds and it just was a never-ending process that never seemed to get us anywhere. So even back in high school, I was always thinking there's got to be a better way to do this. Традиционной обработкой и походой у них постоянно бывает проблема борьбы с сорняками. Это оказался нескончаемый процесс. Постоянно нужно было и с ним бороться путем обработок. И он даже еще в школе заканчивал, искал пути, как решить этот вопрос. И в колледже, когда он учился, он изучал тему наутила и ставил много экспериментов, делал много изучений на эту тему. And... And then, and then became, uh, и потом он при, пришел сюда и стал сам фермером заниматься сельским хозяйством. And when I moved here and became a partner with Steve, my partner, uh, we, we went to 100% no-till the first year I got here. И в первый же год, когда он сюда приехал, со своим партнером Стивом, сразу перешли на 100%. Это было примерно 17 лет назад. Было не страшно? Uh, was you scared to start 100% no-till? No, I was young and dumb, I just did it. Я был молод и глуп, я просто это сделал. And luckily he, uh, he, went, he went along with it. Стив? Yes. И, к счастью, Стив принял эту систему. Uh, he trusted me enough to, uh, to do it. We sold all our tillage equipment in the very first year, so we had no way to go back. И он принял эту систему, и мы продали сразу все орудия по обработке земли, все плуги и диски, и у нас не было просто пути назад. И у нас не было пути назад, не было отхода, и нам нужно было разобраться самим с этим, только идти вперед. Все равно еще дисковая брана. Маленькая. Did your experience inspire any farmers around here? How many farmers become no-till farmers after you? After your example? There's been a lot more since then. Uh, I would say uh, I've lots of people come and ask me questions. Uh, I would say I get more questions from people farther away. You're, a lot of times your neighbors don't want to come talk to you about what you're doing, but if you get a little ways away from here, uh, I'd say a lot of people come ask me what we do. Uh, and one thing that that's really get a lot of is cover crops. We were probably that we were the first people to do cover crops about 10 years ago and there was no cover crops and now there's a lot of cover crops in this area. Говорит, что в основном приезжают люди из других районов, чтобы, за... <laughs> чтобы задать вопросы по поводу наутила. К сожалению, вот фермеры, которые вокруг района находятся, они почему-то мало интересуются этим стесняется может еще какие-то причины но он не может сказать сколько именно человек перешло благодаря ему на ноуте но его заслугой является то что 10 лет назад они начали заниматься покровными культурами первыми 
первая, вторая начал заниматься именно в этом штате покровными культурами. И вот после этого покровные культуры очень широко распространились массово. И это и, как бы, и его заслуга. Он себя не хвалит за это, но это то, как оно есть. And, uh, these cover crops, how popular are? Maybe they're also popular with conventional tillage. Yeah, uh, even people that are doing conventional tillage that have livestock are starting to do the cover crops for grazing. Uh, вот даже благодаря его примеру, люди, которые занимаются традиционной обработкой, вспашкой, они тоже занялись покровными культурами. То есть и для того, чтобы делать выпас там животных. Ну, они небольшие на самом деле. Ну, всего здесь 25 тысяч тонн. Вот это три четверти, это за две идут за одну. В общем, кому интересно, как весь процесс происходит. Занимает 2-3 минуты. Райан говорит, три парень, который здесь работает, Джек, он директор этого участка. Что занимает 2 минуты, может меньше вся выгрузка зерна приемка. Ну, заезжает, Сейчас скажу. Зачем? Как, как, это, как это происходит? Вон ну, синяя это высыпал, образец, берется образец а, зерна. А Туда подъехал сделал. прицеп, берется образец зерна, угу. сюда потом он сразу же заезжает после этого, все автоматизировано. Заезжается. Водитель не выходит из грузовика. Сюда ну. же встал, тут его взвесили, ну, вот он тут же он высыпал. Открывает борт и сюда высыпает. Ну, ну, это, все, будет, это все весы. Внизу открывает. Вот вот внизу. Внизу Внизу. А, а как все целиком весовая? Люки. Вот вся целиком это весовая. Это все весовая. Это весовая. Это он весовая. не снижая. Это веса, да. Секундочку. Не снижаясь весовой, он все высыпает. Тут же пустой взвешивается. Получается общий вес зерна. Угу. Подъезжает туда, получает чек. Чек, да. Все, там... А, а чистка где происходит зерна? Его не чистят. Чистит уже конечный покупатель. Они, Они формируют, взвешивают здесь как, сколько процент мусора и снимают, после весе, в зачетном весе снимают сразу. Нет, не делают. Эти тонны более надежные, более долговечные. И на них страховка дешевле. Они надежные, долговечные, и на них дешевле страховка. Мы все эти вопросы спрашиваем. Они застрахованы, 25 тысяч долларов в год выплачивают. Это попадает же наверняка. Да, сегодня здесь было много воды. When rain comes here, what you do with the water? There is a there's an electric uh, pump down there that pumps the water up and out. Там есть насос, который электрический, который отсасывает воду и выкачивает наружу. По дождю разгрузка не ведется. When you it's raining, you don't uh, get Grain here. Yeah, yeah, we don't dump any grain when it's raining. Uh, they've also why don't you want to... they've got mats that they cut those, they roll those out across it, here. Yeah. Yeah. Вот эти маты они накрывают их. Don't you want to make a roof? Вот здесь here. Most of the time, if it starts raining, all the farmers go home. They don't come to dump. Right, в основном, если дождь идет, то все фермеры прекращают уборку. It's uh, like elevator. Yes. It's stairs or lift. electric lift. Electric lift. Yeah. Electric lift. Yeah, that, that's what takes them just. That's the leg that takes the grain up, and then the grain gets diverted to whichever tank it's going. Да, это центральная нория, которая and what is uh, amount of grain it takes per hour? Twenty-five thousand bushel an hour. So basically, twenty-five twenty-five truckloads an hour. Twenty-five truckloads. Twenty-five 
может машин в час пропускать. Нори. За минуту пропускает. Там винточный транспортер вот такой, да, внизу? Сколько в минуту? 25 машин в час. Down, час. down there. It's like this. Uh, the belt. Yes, it's a belt. It takes this. Like this. Туда mm -hmm. нельзя внизу. никак опускать. And then that takes it how, over the leg and the legs. How can you get uh, down, down there? He wants to get down there. Uh, it's locked. I can't get you in there. On... I think it's not locked. Actually, no, it's it not? not not locked. I don't know. If you should probably do that. <laughs> I would say that he will, will not. Because uh, he works on elevator like this oh. uh, grains <laughs> facility, and he wants to uh, see how it's uh, inside. It's a great job. You did. It's a little wet. Там макровато. Но, но очень, пожалуйста, осторожно, чтобы без, без травм, потому что здесь лечение. Но... Смотри. Which elevator do you have to unload the rest? Okay. This one or other? No, this this one's load only. This one goes up. This one. с той стороны а, вот через это вот эти колено через него зерно самотеком да. основная основная а масса самотеком через... а остатки через вот эти вот э... забираются отсюда да они выходят Но на, на центральную норю и вот в трубе а, выходят вот ну, туда как я говорю, потому что что галерея не строит снизу дополнительно а, вот да, все а основной да вон а вот таким давлением блин. ну там вручную же
Это ЛБ. Фунты. Больше, наверное. It's uh, in pounds. Yo, scales in pounds. Вот он один весит. Это не бушель пшеницы, они по-разному. Ну да, это, объем. Это да, это Разные. мера объема, да. Бушель, да, в основном. Это мера объема. Объем. Но это они, это... они здесь вычисляют натуру, его вес, зачетный вес, снимают сор, влажность. Загружаются они до низу или они конус? До низу. А, ну да, мы же видели, вот мы там So this is the same process. Those side, those little bins there, look emptied out. This one has to carry it over there and get to the, you know what I'm saying? Because it's farther down here. Same process. But yes, the air, the aeration uses a ton of electricity. The the electricity to run the leg and the everything else isn't terrible. But when you're having to dry grain all the time, it takes a lot of electricity. Вот вся эта система не так много съедает электричество, вот эти нори и подачи, все, а сколько съедает да, вентиляторы, просто огромные. А сколько это вот сумма примерно одного из вентиляторов? 5 миллионов долларов. Сколько стоило построить? Кредит взяли вот того банкира, который нам ручки подарил. 5 миллионов долларов на 4-5% берут на 10 лет. Ну, то есть 5 миллионов это стоило? 5 миллионов именно зерно. 5 million dollars costs all this grain facility. Just the grain facility, yes. And so how much this cost uh, uh, this almost, liquid? Almost 2 million uh, for liquid. the dry and the liquid together. Together. вот этот склад это кроме тех пяти. сухих удобрений и жидких удобрений это кроме пяти тоже брали кредит uh, what uh, time does it take for you to start getting profit of this facility the, the you... grains already we're making money off the grains you're making over those five millions more uh, well we were we are making our payments and having money left over. So you know, you know what I'm saying? We're paying the yearly premiums and interest and making profit on top of that. Он считает по-другому. Они отдают в год 500 тысяч долларов. Mm -hmm. Каждый год в течение 10 лет. стало уже на третий год. Они, им осталось выплатить 1,8 миллиона, но они каждый год выплачивают и уже сверху получают деньги. Тут еще интересная система. So in three more years it will be paid for. Еще через три года она будет выплачена. So охрана. Здесь есть охрана? Когда не работает? Yes. Security, security there. No, no, not people, but uh, yeah, security camera. No. Camera, no uh, alarm. This has been broken into a couple times. And what did, it, did uh, they take? There is uh, uh, computers. They took computers. Yes. Uh, since then, we've changed the style of doors, and we've added a lot more outside lighting. So at night, when it gets dark, that will be lit up. cameras up there that shine down so it lights this area up and then the Bentley police patrol here at night the city police this little town the police will check this during the night it got broken into the first year we had built it and since then we haven't had any problems здесь ни одного охранника сейчас нет здесь нету ни камер и we have alarm alarm here нет ни сигнализации Сюда взламывали, в первый, в первый же год сюда ворва, ну, как, взломали. взломали и забрали компьютеры. Два раза это было. Но после этого они добавили просто освещение сюда, здесь и там, поэтому оно освещенное. И здесь один раз, несколько раз бывает проезжает полиция, они, полиция из соседнего поселка. 
проезжают, поэтому последние три года не было никаких происшествий. The, the problem with an alarm system is by the time they break in and grab a computer, they, they will be gone before the police ever get here. Проблема сигнализации, что когда они вломятся сюда, заберут компьютеры, убегут, они очень будут далеко, пока полиция придет. Все, что ценно, вот там это пару компьютеров внутри. 25 тысяч тонн зерна. Зерно даже, даже вот так будешь набирать вручную, много не утянешь. Не, ну, интересно, этот проект, был, он, они сами это да, вот думали, да, или да, как да, бы да, вот те, которые все, что строили этот объект, объект пойдем, пойдем, навязали, ну, понимаешь, сейчас, какой сейчас, вопрос, сейчас, да, то есть это да, их да, была идея, да, или да, именно да, им да, эту да, идею кто-то да, привнес? Именно вот этот сила? Да, да, нет, именно комплекс этот. Дело в том, что у них несколько таких комплексов. Понятно. У них на 7 миллионов бушек и по 4 или 5 понимаю, комплексов вообще, таких. Вот кому пришла Именно идея. создавание этих комплексов да, или... Да. А, наверное, даже в кооператива всего. То есть, кто свою идею... Нет, кооператив, не кооператива, а кооператив. Именно, именно строительство, именно вот... Но это не кооператив, я так понял. Да, это понятно. Идея строительства. Что, что, что им будет хорошо от этого? Кто, кто это придумал? Прошу. Но вот насчет строительства именно этого дизайна, тут планировки у них здесь работает Джек, мы общались с ним сегодня, и он ну, часть чего-то организовал, он что-то продумывал, как оно должно, чтобы быстро все. Потому что говорят старые, которые вот в районах работают, там два раза медленнее происходит разгрузка. У них очень быстро, и за счет этого даже те, кто э, расположен. 12-15 миль отсюда, приедет, они пусть разгрузятся и успевают добраться до поля. То есть Райну вообще хорошо, как вот здесь близко на 2, 2 мили. Да. Ну, то, вот, вот вокруг это все его поля. Вот, вот его поле. Вот. Да. Этот участок купил кооператив, а вот эту землю вокруг, вокруг зернохранилища он арендует Райну. Он как бы директор всего ко кооператива, президент, вице-президент. Как бы он решает на вот этой No Deal on the Plains организации. У себя на ферме он тоже теперь директор. Big Boss, большой босс везде. Спроси, у сейчас сколько стоит? Сейчас напомню, когда подойдет. И в кооперативе у них больше тысячи человек. Он рассказывал, что стоит 